大家好，我是千鸟，今天要为大家带来的是《刺客教条：大革命》。Last year, Abstergo acquired the body of a man we call a sage, one of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA. This sparked a search for more sages in the present and in the past. The more Abstergo finds, the closer they get to their final goal. We block their recent attempts to find more, but Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arno Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? It turns out, at some point in his life, Arnaud came into contact with another sage. We need you to find out when and where these meetings took place. If Arnaud was present for this sage's death, it might lead Abstergo straight to his body. Naturally, we'd like to find it first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. All right. Yeah, what did you want? Loading the next sequence. Hello 突然袭击，所以这是我的技能：长兵武器、单手完成，这些都不能解。暗叉可以突袭，我看还有没有什么其他的。手枪啊，手枪我射不准。再储存，丢钱，闪光弹，这就是我刚开始玩的时候被用的。分享给同盟。玩家伪装，哎、欸，还可以变成其他人哎、欸，这太酷了吧！初级开锁，觉得我挺需要这个的。嗯、这个居然还要特别买。这个也要买，而且这还四点，我现在只有四点。集体疗伤，可以承受更多伤害，更厚的皮。
。哎、欸，我看不要好了，我就努力赚。刷钱感觉就是重复、重复的动作。最后的皮，铁皮，这也太好笑了，这个技能。我觉得我要先点开锁，我想要宝箱。再来，只剩下两点了，这可以点吗？可以。手枪呢？哎、欸，手枪只用一点。突然点手枪好了。虽然都射不中，还是点一下。这个买不起了，哎、欸，那就逆中这个好了。感觉挺需要的，是啊、喔，只能装先天的数量。嗯，反正我应该也不会都点完啦，有些东西我没有很想用。One last thing. While you've been busy, I had Deacon do some poking around in Arno's memories. Seems he was a busy guy. See that symbol? That's a co-op mission. I play a lot of games multiplayer. I don't know about you, but I thought you'd like to mix it up a little. These are missions Arno ran with his assassin buddies, so they'll give you an idea of what our organization's about. Just walk into the glitch, and you'll get all the details. I've marked them on your map. 技术男就只好练习咯。我现在应该只能用单手武器，对不对？哎，我现在可以装备这个吗？锄头。我觉得这几把的伤害是一样的。自动手枪哎、欸，直接就标明是我的手枪了。五千块，我我就只有五千块，我哪还那么多钱？我不喜欢这种枪。啊，这个好猛哦！超贵。我选这把好了，装。还有步枪，步枪可以跟手枪一起带吗？步枪都是要买的，我之后再看看。哦，有刀的枪。这也太贵了吧，还可以嗨入。呃，嗨入是那个 H 是不是有点数
换衣服，等一下，我先换武器。我手枪装了，对不对？他武器好多种哦，好酷哦！哦，原来是用是用新台币，我我我,我没有那个钱呵呵。等一下嘛，选武器很重要呢。好啦，我拿长武好了，先玩长武看看。换衣服哦，装备吗？颜色，哇、哦，这也太黄了吧！装备也有效，加强状，好哦。嗯、欸，血量。血量和烟雾弹很重要的话，就用强装一点的吧。它有加逆中，那我干脆看造型来选。<笑>太多了，突然可以自定这么多，我实在不知道要选什么。那<笑>。去洗吧、啊。不管我挑造型，不行的，我就用技术来补足。为什么要找前代刺客的？有、哦。这下面太贵了，我好像买不起。我要挑，只能挑前几个。我觉得去亚诺的上半身就好。是看名字吗？我没有看到啊。然后这看起来不错。这个好像那个隔热手套，也<笑>、欸、还挺强的耶，而且还挺贵的耶。火枪兵护碗吗、哦？好啊，我用这个好了再来就买不起了。原来开锁是需要工具的。我把它用这个好了。那这个比较多，对不对？好啦，加这个套装，哪里有套装？最下面啊，我看到了。嗯，这个好了。好，拜拜。应该还没有解锁吧？你说的那个，有啊，我看到康纳的。啊，挑个头部，后面还有一个，挺好笑。啊，这个太贵了，买不起。我想要这个。不然这个先不要买好了，把钱存下来。
这两个的话，当然装备这个比较好的，可以加一点血，然后颜色。连颜色也要不少钱。现在我根本没有那个钱买颜色，我就选现有的吧。超红哎、欸！我其他地方都是白的，有一种阿斯纳颜色的感觉。<笑>这也蛮好看的。好，我用这个好了。啊，是不是还有强化物？强化物是要用 H 点数嘛？那就不管了。哎，可以邀请玩家一起玩。好，选项多了很多。寻找巴黎圣母院的圣杯。这种武器的战斗训练。长兵武器我想应该就不用再做什么训练了啦。现在我有这两个区域，就捡东西吧。蓝色宝箱居然不是空的，他怎么还没跑完？那我怎么看地图？然后。新巧，对啊，没有，我没有看到更响的，这个已经是最响的了。这座新巧已是巴黎现存所有桥梁中最老的一座桥，在西元一五七八年五月三十一日，这座桥进行动土典礼时。对亨利三世来说，是个相当难过的场合，因为他刚从葬礼中离开，而天空正下着雨。由于一场决斗，他失去了两名最爱的娈童。随时保持幽默的巴黎民众，在之后将这座桥称为“里彭德普勒”，也就是泪之桥。新桥在那个时代是一座独一无二的桥梁。因为这是一座，这是第一座以石材建造、宽度最宽吧、沟通最多区域的桥，且与巴黎建造的其他桥梁不同，这座桥横跨的范围没有任何房子，不然其他桥横跨范围是有房子哦。哦，嗯、比较长啊。
Nej, det var fint.子广场，一六零一年，亨利四世宣布市民广场其实是三角形，将被创立，并给予在宗教战争一直保持中立、一直保持忠于亨利的第一任议会主席阿西里德哈雷。德哈雷于一六零八年把远离交通桥梁的广场划分为十二份。<咳>建立了房子，并与并出租给工匠、裁缝、印刷工、书商和附近的司法工的员工。直到1633年，扣除掉杂乱的小房子，这个广场主要的引人入胜之处是由知名的巴黎滑稽演员塔巴里。安托万吉拉德使用的桥上舞台，他总是穿着短袖衣服，与他的兄弟及他的小剧团表演意大利风格式的表演。他的座右铭是：“这个世界不过是充满被欺骗的骗子。”活得像塔巴林，成为格言。字面上来说，好像没有人用过这格言。嗯，我漏了一个。亨利四世的雕像，原宣的铜马是在佛陀伦斯铸造，并在一六一四年被运到巴黎，等待他的国王。这匹没有骑士的战马，在他的底座上独自站了二十一年，而巴黎人直呼他“青铜马”。最后，骑士终于出现。新教的国王亨利四世在圣巴托罗墓大屠杀存活下来，并在之后接受皇冠加冕。为了稳固王权，他改信天主教，并有着可能是被人杜撰的说辞：巴黎需要来场混乱。虽然他非常受到人民的爱戴，但他在一六一零年搭乘马车时被宗教狂热的法兰斯瓦。拉瓦雅克刺杀，在大革命期间，这个雕像所占之处是会谈碰面处，甚至被用来当做招募志愿者反抗普鲁士人的招募办公室所在。那我后边还有漏其他的，真的。哎，算是我自己。嗯，这看过啦。好吧，那应该没有了。我去这个宝箱好了。这是什么？快速旅行哦，那个塔。所以这里看了，这里也看了跳过去有点远，从这上面跳啊！啊，不跳哎、欸
，跳不到哦。被我强制跳，他就摔死了看那张报纸。Hey, 巴黎日报，一七九一年。公民们，法国的道路永远为贸易而开放。我们拆毁包税人城墙的改革，如今看来是很自然的结果。法国不是因此而正迈向统一吗？在经济运输问题、农作物欠收及操纵价格之后，圣马索、圣安托万和圣德尼的面包师傅都呼吁大家要冷静，没有谷物他们就不能烤面包，而暴力是无法喂饱大家的家人。约瑟夫及约丹医生正企图愚弄公开处决的仪式。他扬言弃传统的斩首、轮切或最简单的绞刑，提倡用更为人道、干净利落的机器来处决罪犯。没有比这更荒谬的了。执行死刑就是为了让，就是为了给民众杀鸡儆猴，当然是越残忍越好。蒙汤企业小姐又一次精彩的表演。她入深入的领口底下有个伟大的梦想。不要问她饰演的是哪个可怜的灵魂，再小的角色对她来说都很重要。终于让她娇俏的身材踏上荣比古戏剧院的舞台。公民们，最好你带上你的三星色炮灰吧，表现你对新的秩序的支持，一种比千万个贵族还要高贵的象征。这是个自由的时代，一个人人都生想真正享有平等的社会。那个女生好激动啊！小金叹号。不要怀疑我，我只是想要宝箱而已。巴黎古监狱，巴黎古监狱，这里曾是法国国王的宫殿。从十世纪到十四世纪中叶，查理五世放弃此处前往罗浮宫为止。到了十五世纪初，它主要被用作监狱。虽然原法文名是从皇家宫殿看守者的门房一字而来，为什么我觉得到处都被用在监狱啊？什么叫果然是小红帽？到了法国大革命时，巴黎古监狱是巴黎的主要监狱。对于许多人来说，这是处处刑前的最后所在。它有着著名的绰号“断头台前厅”。巴黎古监狱也被称为巴黎最赚钱的家具出租店。犯人被允许。以二十七法镑
租用床位一个月，但由于许多人只经过几天就被处刑了，狱主有十一个月内可以把同一张床出租去十次以上